at liluwanagan ka ni Cristo. Ang isang ginagawa po ng Christo sa atin, giniisip tayo that we are not an accident, that we are here on earth for a purpose, that we have a goal to accomplish. We have a calling to fulfill. We have responsibilities in life to attend. Yes. Isang ba? Yes. So, isang, kasi may mga pastor po tulog, no? Anak, may oras na nagat ito. Nung tulog, eh ba? Ba na ba na? Saan di na? Paano magbibla sa ko? Hindi ba tulog yun? Hindi ba lang kapi? Hindi pa siya nakapag-kapi? Saan di na ba na? Sino sa inyo? Ako na niya, na may isang sakin niya, sa sobra akong ginagawa. Nang nagilip ako, stress pala ako. Alam ko, saan din na? Tatay ako, bibles, wala ako, bibles, sabi ko. Sabi ni stress ako noon. Uh, over, overload ako. Masalama, saan ko pa naging imla? No? Thank God, that's all that I do it. Hindi pa lang ito, saan din. Lulis pa lang ako. Kaya, sabi ko tayo, sabi, nakukuha tayo, nagubulaga tayo, na deadline na pala. Finish, or not finish pala. Pastor Baker. Bakit? Kasi tumisan, nakakatulog tayo. Tulog ko ba? Kaya nga, ang vision, hiniisin tayo. Ang ating ginagawa ngayon, mga monitoring, requirements, kung mga ng mga assignment natin, hiniisin tayo. Yung palang aking report, yung palang aking isasubmit sa Monday. Nangakuha ko, Pastor, para naman ako gagawin ko yun. Amen? So alam ko, lahat ng dito ay meron ba yung ibabasa ng report na mo yan. Amen? Amen. Ba't ka nalang ang PNN? Ha? Ay wala kayo? Saan kayo? Ba't wala kayo? Ha? Wala. Saan yung mga kayo? Ha? Wala. Sabi, tumisig ka. Ha? Dahil nga, wala na rin po sila, no? Paul Gibbon po, ate Joe. Paul Gibbon po, ate Joe. Kung kayo ay different level tayo, 
kung tayo po'y nasa, meron kayong 144, napakadaling kami ng vision, no? Kasi ang bibil pala doon, yung basa yung tunay. Pero kung nandito ka pala, ikaw muna, binibil mo pala, 12 mo, no? Tin mo, siwara mo ngayon ang, ang yung tinrate ko, dapat this year, or this, this three months, ma, makapag-build na kinang tin. This, this first quarter. Para sa second quarter, ang bibil do, ang yung 144. I already started to build the one before. Yun, yun yung mga bagay na nandula sa ibang manual yan na binigay ko noon sa bago may mga lesson noon how to build a strong 12 how to build your raise your one your 12, your 10, your 144 siguro isang araw i-discuss natin yan. Pero ngayon, ang aming titignan yung paano ba tayo magbamalis ng ating goals. Yes, may goals tayo. Ang tanong, nararamdaman natin yung ating mga system para sa ating goal ay ating magawa, ma-accomplish. Ang susunod dyan is about time management. No? So we need to develop a management skill when it comes to time. Ako, mahina po ako dito, pero abang pinag-aaralan ko po ito, and I reflect nung nag-isa po, isa po ang pastor, no? Uh, nakita ko, meron naman akong time management noon. May mga tinanggal ako sa buhay ko. In a list, special nag-aaral sa Bible School. Walang television, walang labas-labas, walang ligaw-ligaw, kahit may crash. Walang ligaw sa pilihan, di ba? Walang ligaw-ligaw. Uh, talagang uh, sinasama ng mga tawag pagkakano. Palagi may dalang Bible, may memorize. And then, yung mga lesson, nire-record ko. I listen to my own voice commission to to really master, maging sa gym, sa aking isip, nag-aaral. No? So talagang binisiplin ko yung buhay ko para lumulaguin ako at maging pastor. So doon pala, meron akong time management skill na hindi lang yung ka-professional, pero doon pala doon kung paano. And I am so focused on my daily prayer. May dapat alas 10, nag-i-pray na ako alas 10. Pinaking prayer time. Alas 10 ng gabi. Nakalukod na ako, nag-i-pray. Bisa ako din ang alas 12. So, baka na ipapadali na ako. No? Nakapadali na. Kasi, aking les ka, pumunta ka rin school. Herbal school. Eh, sa Bacolor, mahirap ang sasakyan. Wala kang, hindi ko tulad, pero kang kotse, pero kang sasakyan, pero noon, maghihintay ka, no? So, nung pala, nagit ako na ma-manage ko rin yung time ko. Kaya, gumraduate ako at naging pastor ako. Eh, ngayon, higher level na tayo. Diba ba? Iba, ibang level po ito pag ganyan tayo, so sa natin ka nag-uusapan. Kaya ang tanong, how do you manage your goals? Ang tanong, clear na ba yung ating mga goals? Dapat clear yung goals natin. Kasi if it is not clear, ha? if it is not clear, it cannot be managed. Because you are not, uh, kasi goal must be smart. Ang hindi smart, diba? Specific, measurable, attainable, realistic. Realistic and high bound. Yun, yun po yung goal. Amen? Ulitin natin. Specific, measurable, realistic, and high bound. Time bound. Time bound. Time bound. Pero ang tinatarget ang oras. So yun po clear sa atin yung goal mo natin. Amen po ba? Amen. Now, yung binabasa kong article tulad kay R.L. Adams, yung sinasya po sa inyo, yung sinasya ni R.L. Adams, no? Pwede ito i-google, no? At mag-i-sya sa inyo. Si R.L. Adams sabi niya, one of the most effective skills you can have in life is powerful and effective time management. So, yung pala yung skill. Na time management pala, yun ay skill na dapat natin dinidevelop sa ating mga mga buhay. Can I have an amen? Amen. Okay. If you're not managing your time well, there's no way you're going to reach your goals at work and the life outside of it. Mm -hmm. So, pag pala yung ating mga oras, bara-bara tayo, wala tayong time management. Ano, hindi tayo binedevel yung ating skill. Kahit meron kang magandang vision, yes. at meron kang tinatang sinip na goal, pero hindi mo binamanage ang time mo, hindi mo ito marirace. Mm -hmm. Amen po ba? Amen. Alright, yung pang-amen, pang-amen na. Sabi niya, Sure, you might make some progress, but your time management will be an uphill battle. No? Mas mahihirapan ka. If you don't take your time seriously, for example, people who squander 
time waste. The precious life little time they do have. They know all too well how difficult achieving even mildly difficult mildly difficult people go post can be, no? So may hindi rapat ka talaga pag hindi tayo nag nagmamanis sa ating mga oras. Sabi nga niya, the truth is that time is the greatest equalizer in life. No matter who you are, your age, income, gender, race, or religion, you have the same amount of time as the next person beside you. The president, o sino man po, Bill Gates, you know, yung pinakabisin tao, lahat ay meron 24 hours. Sabi nga ba? Amen. Sabi nga po, that time is the greatest equalizer for all of us. We have all 24 hours a day, 7 days a week, yielding 168 hours per week. Take up, take up, at least 56 hours, for kasi mo tumulog ka. We do stress about a third of our week dead. Ang patay ka. Tutulog. And we are down to 112 hours to achieve all the results we desire. Nandun ko na lang. We cannot save time. Ever have any time left over on a Sunday night that you would lap over to the next week? So hindi rin, hindi tala tayo baka magsisave the time. Kasi lumalaki dyan, no? It can only be spent. And there are only two ways to spend your time, our time. We can spend it wisely or not so wisely. We can effectively increase the amount of time available to us, to us, uh, to us each week by working smarter rather than working harder. Amen? Okay, so, okay. You, sa Google nandiyan yun, okay, isa-isa ko na nasa inyo, okay, R.L. Adams, ano, sinisa. So, if you're serious, if you're serious, bakit na serious mong sabi, amen. Amen. About achieving your goals, not only do you need to set those goals the right way, but you also have to get serious about avoiding distractions. Yan ang ating pag-uusapan mamaya. Distraction. D-I-S-T-R-A. C. C. D-I-O-N. Distraction. Distraction. Ang daming distraction. Sigaw mamaya kung bigay naman examples. Ano ba yung mga distraction sa ating paggawa ng mga hatlang? Pagmamalis na ating distraction. So sige, pag-sasuggest kayo mamaya o pag-side kayo ng mga example na distraction sa ating. And becoming too immersed in the bad habits that you know you need to quit. Kung sa may mga pasto, tayo, may mga bad hats tayo, na dis- nakaka-distract sa buhay natin, na kailangan natin yung putulin, tigil na, tama, sober ka. Sabi ni Duterte, yung oh my God, sabi niya sa akin. I hate God. Okay. So mga time wasters, ano? Need to fall by the wayside and serious grit and bear it hard work. It needs to take its place. So, it, ito ang ating pinag-uusapan. Walang pwende ito pag hindi tayo maroon mag-manage. And to manage your goals, you need to manage time. You need to, and to manage your, your time, you need to get rid of those things. That's bad habits. Distractions, sabi po mga buhay. Sabi po ba? Yeah. Now, Ito yung mga tips. Tayo po, we already set goals in the right way. Una muna, siyempre, dapat pinag-improve na muna. Set goals in the right way. So, dapat smart siya. Amen? At dapat lang yan, kamukha niya, meron tayong goals. So, ang goals natin, toward our vision. Kasi, ang goals, yan ang ginagawa natin para ma-reach natin yung ating pinag-vision. Okay? So, set goals the right way. Pangalawa, find a good time management system. Find a good time management system. In other words, uh, good time management system. Meron siyang alibaba rito yung quadrant, ano? It splits your activities into four quadrants based on urgency and importance. Anong pangalaman ng urgency at importance? Yeah. What's the difference between urgency and 
Immediately. 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 Mahalaga. 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 So sa ating paggagawa ng time management ngayon, yun, split natin yung ating oras, kapiin natin. Ano ba yung talagang uh, nakangailangan na ng atensyon na gawin? At yung importante naman, pwede ba natin gagawin mamaya? Eh, may buka. Okay. So may buka nila tawag na important, urgent, at saka. Urgent, at Important, urgent, at saka. Urgent, di ba? na pinakalaan, tingnan natin ngayon sa ating mga pagawa ng goals. Alright? Meron pa tayo natin na kumuha, mga kapatid. Amen. Amen. Okay. Ito ba ba? Importante ba itong kasal na ito? O yung mas pinakailangan kong i-PID maging disciple na ito sa vision. Kasi kung minsan yung mga panahon, parang si Bishop o yan, ang dami niya mga invitasyon at dito sa mga so, talagang kung nga na, hindi, hamon ka niya, yun kay pasyon din dali pero nakapunta pero sa iba hindi na talaga nakapunta si pastor rin wala na pag pumunta siya sa bisita o sa bisita niya akala ng miyembro baka mabigyan siya pag pinunta ka niya okay eh ibang ibang dahil bakit kailangan niya punta ka talaga so ibig sabihin niya makapagod may mga talaga pag alam mo na yung goal mo yung focus mo okay yung focus natin eh alam mo na yung energyan sa kayong importante Hindi ba ako importante? Importante meron may mga energy. Alright? Mga lo. Basibol po ba ang araw-araw? Basibol. Basibol. Nagtatapas siya. Gentos. Sige, sabi ko. Sige, sabi ko. Kasi tayo nga. Hindi na tayo. Kawawa niyo po yung mga important. Hindi po nabibigyan ng panahon. Dahil sa sobrang merda. Oo nga. Kaya nga, Anong kawawa yung? Magandang ka naman po sa upilang. Kaya nga po po tayo sa level ng discussion. I want to do the things I see my father. Oo, katip po. Ibang isang niya, dahil yung damdam. Yung dahil yung kailo ko na. Yun lang talagang pinapalawa ng Diyos. At saka may mga bagay na hindi natin mas masalitan. Hindi mo ba? May mga bagay talaga na it is not your responsibility. May mga bagay na hindi mo pwede stop, hindi mo pwede baguhin, may mga bagay na wala ka talaga magagawa. So yun lamang po, ano yung mga bagay that you are not responsible? So dapat noong tayo, tingnan natin. Pag hindi ka responsible, you are accountable, hindi mo magbabago yan, hindi mo pwede baguhin yan, wala ka pwede magbabawa hindi mo na yan priority. Hindi mo ba ba? Ang, ang talaga natin yung, yung pinapagawa ni Lord. Kung isa talaga mahirap yung differentiate yung urgency, urgent and important. Kaya natin yeah. alam ko. Talagang dahil ako sa ninyo. Parang pareho yan. Mm. Pero yung urgent yung nakapangintay. Hindi. Yung importante, kailangan nilagay sa urgent. <laughs> <laughs> yung importante, oh. yun ang magiging urgent. Uh-huh. It should be done immediately importante. <laughs> oh, importante eh. So, i-prioritize yung importante. And that is immediately. Iba talaga yung mga puti ng buho. Kaya nga pa sigur si Mami, lalo rin yung spati. Thank you, Daddy. Salamat po. May katotohanan po yun. So, kayo, hindi nyo. Nakikita niya sa inyong mga sarili. What is urgent? What is important? The first one. Four hours po yun, one day. Ha? Huh? Four hours in the day. Pwede unahin yung urgent, but that's important. Hindi mm-hmm. 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 naman yung urgent, but that's important. Hindi 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 naman yung urgent, but that's important. And then, dapat maroon din tayo mag-audit. Aha. Audit your time for seven days straight. Kung sino yung style sa mission, tingnan mo nga yung mga ginagawa. I-audit mo yung straight, assessing, or evaluating. How do you spend your time? Audit your time for? Ha? For seven days straight. Para, kasi nag-dibutay ng habit eh, di ba? 
Sabi mo kayo, tingnan mo kayo yung mga ginagawa mo araw-araw, yung oras mo, paano mo ito ginagawa niya? I-audit mo ito. And then, pagkatapos, after the seven days straight, tingnan mo yun, ano ba, yung 30 minutes, ano bang ginawa natin, saan tayo nagpunta, wala tayong oras sa tulog, ilan ang oras na punta sa kwentuwa, sa Facebook, ito natin. At ano nagawa ko sa vision, sa pinakawa niya, yung urgent and important, kumusta, nasaan sila, Di ba? Baka nasa na sa'y. So, let us do auditing. Ay, may baba. Magaling niya si Pastor Ray Edith kasi ipa niyan. Editing. Editing. Anong ating nagawa? Di ba? Di ba ba? Sa 30 minutes na ito, ang aking nang nagawa. Isang oras na ito. O minsan nila isa, ano, gagawag-busira mo na ito na isang oras na ito. Pero minsan, mahirap yung inyo. Minsan, ang preaching ko, maabot ng yung preparation niya, may isang linggo kung minsan. Kung minsan, one week, one month, kung minsan eh. Kaya kung minsan, may sinesira ko sa inyo, parang buwan pala yung parang raw. Kamukha na siya niya yung power of kitang prayer. Ulang pa po yun. Pero kung ibang ilulutuan pa yun, pero kung makikita. So, i-audit natin, di na natin, no? At yung mga nasasayang. And then, spend your morning on MITs. Ano yung MITs? Yung MITs, yung most important task. Spend your morning on most important task. Ano ba yung pinaka-importante? Gano'n sila ni si Mark Twain. Sinabi niya, If it's your job to eat a frog, it's best to do it first thing in the morning. Kasi yun ang pinakamahirap, yun ang pinakaduty mo talaga. Kaya gawin mo na, kung kainin mo na yung pinakamahirap, and then yung mga small tasks, easy na lahat. Amen? Halimbawa, sa araw na ito, ano ba yung pinaka-MIT mo, most important task mo? Yun ang unahin mo. Sabi pa niya, and if it's your job to eat two frogs, it's best to eat the biggest one first. It's going to tackle your biggest task in the morning. These are your important MITs of the day. Accomplishing those will give you the biggest momentum to help you sail through the rest of the day. Pag nakawa mo na yung pinakamahirap, madali na lahat. Baka pwede ka bang manood ng sila. Di ba ba? Pero never reward yourself hanggang wala ka muna nagagawa. Yan ang tinuro sa atin sa Canaan Farm. Ano sabi na yung we eat? Do not eat feet. But eat the word. Yes. And we must work? At least four hours for each meal. At least four hours for each meal. Ang mahirap. Wala pa tayong ginagawa. Kumakain na tayo. We eat four hours for one work. Yeah. Balik ka tayo. 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 Adali. Adali niya. Parang Adali. Parang yung sinabi ko eh, sumasakalan diyan na yung important yung bagay na mahirap, yun ang una. Yeah. Hindi ko lang na hindi ko lang dadagdag na mahirap kasi important eh. Yun ang urgent na yun. Nagawa mo na. Uset na. Kaya yung sabi niya, malaking frog ang kainin mo muna. Ako siyang maliliit, madali nang kainin. Ano bang sabi siyang kung sa frog? Pag talaga daw kakain mo frog dali, yung mas malagyan yung unahin mong kahinin. Ayun na nga po. Opo. So yun lang. Kaso hindi ko agil. Ayun din yung one, madali na lang lahat. Ayun. Ayun ba ba mga kapatid? Meron bang sense na binuturo nito? Oo. 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 And in order for you to manage your, your goals, you need to manage your time. And uh, it is a skill to develop. Pero nakita ko, depende sa drive ko, sa practice. Sa talagang gusto mo mabis talaga. Yes. Madali yun. Susunod lang po yung pagtatagang obsessed ka. 
s-a pinat pe guvernul să iau. Chiar pe unde o să ne sorăciu în mișcan, chiar de serios, dar contem că vreau să ne nu mă văd parang o gheilan, ca ei de la NATO, ai de ok, cu la la chipa cu indie, o la fa pe suia. Eu de ok. Eu văd. Ok, da. Eu nu am pe rugăm de la care eu de ziceam, stau de. Da, 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 And then, Paglima, follow the 8020 rule. Are you with me, Diva? For example, 8020 rule, sino na alam nyo? Pareto? Principle. Yeah, Pareto Principle. Ano yung ibig sabihin niyan? Ito, maganda po itong great management skill po ito, no? Ito po rule ko sinasabi, no? As the Pareto Principle, this rule states that 80% of the efforts comes from 20% of the results. In sales, it also means that 80% of the sales come from 20% of consumers. The trick, identify the 20% of the effort that you are producing. 80% of the result and the scale that out. And scale that out. You can do this with meticulous tracking and analysis. So, tinan mo mula yung lumawa. Ang dahil natin ginagawa pala, pero ang resulta, ang misa 20% Tinan mo yung 20% talaga na double focus. No? And then ang resulta, 80% pala. Kaya tayo si Jesus Christ. No? Sa kanya, sa 7,000, sa, 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 sa 5,072, 12, 3. Nagpukus sa 3. Ang resulta, malaki. No? Nagpukus sa 12, multitude. Okay? So, tinan natin yung 20% ng effort natin para yung natin ginalaga. Yung kung saan mas nag-o-work yung pinakaparyolotin natin. Alright? Nakuha na din? Ang anim, bibilisan ko po sa pagkat meron pa kayo mga announcement na mahalaga at mga pag-uusap ang bahay. Instill key stone habits into your life. Ano yung ibig sabihin nito? Instill Instill key stone habits in your life. Galing po ito kay Charles Dewey. No? Yung po, yung sa kanyang book na key stone, key stone, no? The, the, the power of habit. Sa akin, sa mga construction workers, sa architecture po kasi, yung key stone, ito po yung pinaka cornerstone. Dito nakasalaray lahat ang bigat ng building, ang itatayo. Ito yung pinaka foundation pinaka-keystone. Sabihin yung pinaka-keystone, yan ang pinaka-foundation na magdadala ng buong structure. Amen po ba? Okay. Naunawa natin, di ba ba? Alibawa natin, yung ganang building na walang structure, na walang foundation, masisira yan. Kahit gaano ko lang daan itatayin mo, pero pagbalina ang keystone o yung pinaka-cornerstone o pinaka-fundasyon na magdadala ng building, babagsak lang yan, hindi tatayo. So sabi niya dito, in still keystone habits in your life. Ito mga habits na ito, ito ang magdadala para sa yung ating goal ay mangyari. Pero pag meron tayong mga bad habits sa buhay natin, na pundasyon natin, na na-develop sa buhay natin, mga, mga keystone habits, na talagang mag, tatakag ang buhay spiritual mo, yung, yung ministry natin, sapagkat meron kang nata yung mga tabang habits, matatang na pundasyon. Sabi niya dito, Sabi niya, the keystone is the stone that holds other stones in place. Yung sila sa paglain na, nagdadala na buong structure. Similarly, keystone habits help you not, not only solicit good habits, but also help to eliminate bad habits as well. Focus on keystone habits and you will get much better of managing your overall time by making your habit development much easier. <coughs> so, ibig sabihin niyan, pag yung ating habit maganda, yung keystone habit, ano, makikita natin talaga yung uh, kakayanin natin. And then, yung mga hindi dapat na mga habit mawawala, and then mag-a-attract tayo ng magandang habit. Pag-uugali, gawin sa COVID-19. Yung pampito, uh, hindi gano'ng problema sa atin yung number 7, yung schedule email response times. 
yung di ba misa ni mga mamelan sa mga mga office ko misa ang dami ng email di ba pag binasa mo isang email ang dami na mo misa matutok sa wapang inilit mo na bumulo ang ilong inbox oh inbox mo kasi kapag sabi kapag ilan umabo na magdibo dibo lang dibo ngayon pag talagang importante talaga yun tatawag na ba sa yun may mga panahon talaga huwag mo lang papasin yung mga email pero kung importante talaga they will go pero kung isa may mga email tayo hindi naman kailangan ayun ay kulit yung yahoo ko hindi naman babusan na wala kasi yung dating phone number na ko na hindi naman babusan yung yahoo ko pastor pero ngayon yung mga ibang email ko yung aking tinatawag niya ng gmail may isang gmail ko ilan lang ang mga pumapasa doon po sa'yo kasi emotional, mga messages hindi naman ganun ka importante at may mga ganun importante o kaya itong mga cellphone natin, smartphone natin sasabihin naman kung sino yung email doon pala kung usap mo isa pala kuwan lang eh advertisement lang o kaya kung ano-ano lang Pangulo Eliminate bad habits Eliminate bad habits Ang dami mga bad habits diba na nadidevelop sa atin Time waster nila. Biggest time waster. Kung bakit wala tayo na-accomplish sa buhay. Mga bad habits sa buhay natin. Mag-ibigay natin ako ng alimbawa ng bad habits. Facebook. Too much Facebook. Facebook, ano? Too much. Ano ba? Let's flex. Let's flex. Yeah, let's flex. Yeah. Tama? Too much. Too much eating more. Too much. Too much. Too much. Ayan po, if you are really serious, if you are really serious, in achieving our goals, dapat talaga, i-check natin yung mga sarili natin. Yes. Nanggalin natin yung mga bad habits natin. Ayun po ba? Amen. Pag siya, let's let's see kami ni Adam, so take frequent breaks when working. Di ba kapag mo, ano ba, wala kapag work, ano sabi niya rito ng 52 minutes, dapat na mayroon ng break ng 17 minutes, galaw ko mo ka. Kapag na muna, galaw ka, labas mo pa kami. Kaya kung isa na mag-burn out kayo eh, tsaka may bigat ang gatawa mo. May mga time pala, mag talagang distract. So, give you two minutes. Ano ba ako ka? Hinga ka muna, okay? Para yung mental, emotional, physical, ay it will keep it healthy, you know? At a peak level. Alam yung nasa condition pala yun o. Right? And then, pagsampu sa atin prayer to, meditate or pray or exercise every morning. Ito, pagsama ko dyan. Wala ba exercise? Bakit kung saan ay ba? Kasi nang nakita ko eh, dumami yung ating minister. Nagkulang tayo ng exercise. Talungin nyo man sa pasor sa akin. Pagiging dahil na po yan. Hallelujah. Ano po, bakit pag tayo nagpipre at nag-exercise, naging imbalance tayo, naging imbalance. Amen? Keep us balanced. Amen mo ba? Hindi lang tayo kasi puro trabaho. Dapat kailangan din yung ating health rin po tayo. Spiritually and physically. Ito, importante ito, number level. Ito, buti hindi ko na nadidevelop ito. Yung number level. Make to do this in the evening for the next day. Hmm? Make to do this. Lista mo talaga. Lista. Huwag yung lista sa tubig. Hindi ba? Hindi ba kaya rin yun? Talaga, ilista talaga. Right? Make to do this. Bago ko matulong. In the evening. Yes. Hindi mo ko ka nang mag-aing. In the evening. In the evening. Medyo i-google yan. Itong aking tinuturo. Okay. Ariel Adams. Make to do this. Make to do this. Alright. Panglapit dalawa. Find inspiration. Find inspiration. When you're feeling lackluster. Kasi sabi yung lucklust na para wala kang gana. Hindi ka on fire. Hindi ka inspired. Okay? So, hindi mo pa lang talaga para wala kang gana. Hindi ka inspired. So, kinakailangan talaga. Be inspired. Yes. Mas maganda na si Mang Wolf or Gano'n pag ikaw ay inspired. So, find inspiration when you're feeling luck. Luck. As in L-A-C-K. Saka luster. L-U-S-T-E-R. Luster. Luster. L-U-S-T-E-R. At pang labing tatlo, 
Amen. Yet a mentor who can guide you. Amen. 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 Kaya lang natin napagalala ito. No one is above Amen. counsel. Amen. 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 Maybe in, in, some, in that area, success or what? But what about your family life, your marriage life, your financial life, your spiritual life? Do what? May mga eras yung minsan, di ba? Sa mga sakop lahat, we need a mentor. Pag isa ating mga goals na yan, kaya natin ang mentor. Kaya nga po, maganda tayo ng mentoring. Amen po ba? Dito, mentoring natin. And then kay Bishop Oriel, every last Monday, sa Kingsborough po tayo. Huwag po sa inyo, kasi natin lahat ang ating mga leader. Bakit? Pag-fireplace po ito, kailangan natin ang mentoring. Alright. And then, pang labing apat. Turn of social media up. Social media. Di ba yung ating mga social media? Turn of social media up. So, point muna. Patayin muna. Turn of social media up. Turn of social media up. Social media application. Social app application. Yung kaya pa rin, then ma-distract. Pwede distract. Hindi na kang tuloy sa ating oras. Pabisan, akala mo tumigil ka lang ganyan, no? Social media. Social media. PPP. Although magaganda naman, wala pa po, discretion na, di ba? Mga buka naman, pero pabisan pala, hindi yung urgent. Yan. Maraming important, pero hindi urgent. Ang important, pabisan pwede maghintay, pero yung urgent talaga, kailangan gawin na. Amen. Yung parang, napapasira ka na. Di ba gusto magkape, pero napapasiyahan ka na. Importante yung mga mga mga. Pero napapasiyahan ka na. Siyahan ka po 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 na. Kasi mga isa na gugulungan tayo, nakawala yung mga ating focus, yung mga ating pisok na. Kasi mayroon kumapapasa mga mga toxic, di ba? Na mga blog o kaya mga pinopost din ang nakakainis. Sira, na-apropos ka. Eh, may mga bakit you're gonna change. Talaga ang pabayaan mo lang. Ang iba naman nag-agumal ko. Hindi mo ba? And then, yung tinatawag na pang labing diba, finally. Declutter and organize. Declutter. Yung mga clutter sa buhay natin, di ba? Yung parang pagsasin na. Desin. Pagkaklan. D-E-C-L-U double T-E-R. Declutter. Kasi ba na tanggalin natin yung mga bagay sa buhay natin na naka-store. At start and organize. Start building organized. Declutter and organize. Unorganized. Sabi nito, studies have determined That clutter in our environment help us to lose focus. Yung clutter, parang din. Ang bago, may tanay ng... Kaso. Wala na po po gano'n. Nagagawa lang ng expression mo. Okay? When we lose focus, we lose time. If you want to avoid that, the clutter and organize. Don't do it all at once. But start small. Halimbawa, yung ating mga gamit, yung parang walang kalak-kalak, organizer, bigyan ng drawer, naging puto. Kaya, parang hindi, isaksang mo lahat doon, parang hindi mo nakikita. Hindi, 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 Pag hinaharap niya, alam niya. Ako, hindi ko bakit. Maraming kong kala. Pati kayo ang aking headset na wawala. Agad naman ang mga mahal. Isa kayo ang aking OTG. Yung aking naroon, nawala din po. Ang mahal pa rin ako yun. Yung titang sa pala. Solar siya. Yung nalang mong mahal siya, doon siya nawala. Pero kung nang mawala si Carmela, kapag mawala siya. Kapag mawala siya kayo. May bibigyan din po. Okay. Yun po ang yung mga labing limang bagay na kailangan natin para makadevelop tayo ng 
ng nagkinatawag na still sa time management. Mga tips po yan ang magaling na uh, entrepreneur. Okay. O ngayon, sige nga, ano ba, uh, ano ba ang gumugulo sa goal natin? Sige, Pastor. Ano ba yung mga bad habits natin ngayon na pwede maging dahilan para this year o sa first three three quarter hindi mo mabuo ang 12? Tingnan natin. Iko natin. I-check natin natin. At ano dapat natin gawin para in, in, sa first quarter na ito mabuo natin ang ating 12? Ang iba 1 for 4 ang binubuo. I-check natin ang ating mga salit. Kasi go na din. Diba ang quarter na buo? Ikaw, Pastor Jess, ano yung banda kong ibawasan? Tala na naman ito, wala naman si Ate Josie. Kaya hindi dyan po, Paz. Ah, yun siya. Well, good, thank you. Okay. Yeah, misal, di ba, no? Yung walang oras mo doon, pwede ka lumabas, puntahan mo yung disciple. Durungan mo siya mag-open, sino kaya? Mag-build na kanya. Ano ba yung PID mo siya? Pastor William, ano yung... Oh, wala na siya kasi dahil kalasok kayo. Oh, Pastor, yung may sad, mayroon mga bagay ko na hindi ka natin sa, sa, sa dapat tayo ng church. Pag ang bayan mo sa dapat po kasi ng church, siyempre ikaw na rin yung uh, makita din sa mga needs. Eh, pag uh, medyo marun eh, minsan yun ang maanong sa mga small at kaya mga nililita yung ito niya. Pero so far po, yung big idea yung ano. Ah, si Pastor, wala, wala. Walang, walang distraction yan. Yeah. Ah, meron? Ha? Yeah. Ah, Bakit yeah. natin kay misis? Hindi yeah. 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 ko sabi ko. Oh. Kailangan pang ano, tutukan yeah. mga tao. Kasi, uh, ang maganda dun sa ano sir, yun sa ating pwede distraction. Mm. Nakita namin, pwede pala na ang mga tao na gabi, mag-extra effort. Kasi pag sinabi na nila sa akin doon na hindi pa kami pwede dahil hindi pa pwede na ganyan, limitaan na kami sa binigay nilang time pero nagkaroon ng ano ng uh, 20 days of fire tapos ginawa natin doon magkasa nung dito pwede pa na? pwede sila tapos yeah. kahapon nung na, na, na nagkaroon kami ng ano kaya wang prayer at uh, patutuloy na po natin to tumang na sila yeah. so ibig sabihin niya pag dalala lang type management tayo hindi hmm. naman lang dali kasi dali marami 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 yung sinabi niya yung ipon natin yung ating oras no? i-track natin no? as in journey saan mo dali mo niya yung oras natin So, gawin natin yun yung ating kasapan. Pwede, after that, kung may mag-internet, pwede i-google yung yung sinyan po sa inyo. Nasa, nasa Google po yun. Ah, uh, Pastor Pro. Yes, Pastor Pro. Ano sa'yo? Ako. Ako. Ah, sana makauwi na ako sa bahay. Bakit ito, Google niya yung tayo po doon sa kapitang bahay? Ako, ano nangyayari ako sa bahay ko na school? Sana mo, tapos ako nag-aaral, sabi ko. Kasi yun, at tayo ang gusto gawin sa akin. Nung nag-aaral pa tayo, Pastor Pro, alam ko na mayari tayo. So salamat sa Panginoon Diyos tayo po ay pinigising tayo. Ay nga, tama yung ating devotion, di ba? Gumising ka na ikaw na bakit? Bakit maraming mga pastor Amen? Bakit? Walang, walang na-accomplish talaga din. Kung talagang tatawag ko yun talaga natin, yung we will work by sleep, panagin natin mag-aagawa. Super anong tata. Yes, Pastor Rebecca. Dapat araw-araw na nasa isip ko yung vision. Tapos, uh, ano na lang po ba yung prayer? Tapos, sa nating termination na talagang magawa. Yung design. Pagka wala kang magigitan ng self, parang ayaw ko lang maging determined. Pero dapat pala, yeah. determination yung gagawin. Saka, in-line ko na, Pastor, naalala ko nung bago kong Pastor, yung nangarap ko pala kay Church. Yung kanang gawin ko, hanggang 50, 60, 100. Hanggang 100 lang. Alam mo yung Pastor yun, di ba? Sa kabalat siya, no? Yung pa tayo, ginagawa mo ng pagsusubigang. Isang araw, i-reward ko niyo. Isa mo na pala dinidevelop niya. And then, nadibiglahan. Lalaki na pala ang uh, ang simbahan mo. Lalaki, lalaki ng mga member. And then, nakangarap ka na kaya ko i-invite. Hindi mo nabigla ka, marami na mag-i-invite sa'yo. Kaya ko na lang ang tumatang iye. So, namamundo tayo ngayon. Hindi ibig sabihin, mali tayo ngayon. Uh, ganyan tayo. No, hindi. We will not remain small. Ang kailangan lang talaga mag-develop tayo ng magandang habit sa buhay natin. Sa araw ko, masasya ka na lang. Yung pinapangarap mo, nakita mo. Bakit? Kailan na ba ako po eh? So, huwag kayo magsawa. Eventually po, maging tapat lang tayo. Maging tapat. Magtrabaho mabuti. No? 
Huwag tayo magsaya ng oras. Pahalagaan natin ng oras. Sa nga raw magkikita mo, lalago na. Kasi may ispar sa mga disciple ko, yung nakapaligid, nakikita. Kasi ang mga tao na atras sa mga disiplinadong tao, napaka-disiplin niya, napaka-spiritual niya, napaka-irit niya, napaka-tapaw niya sa Panginoon din, yung mga tao maliniwala. Kasi kung may sa tatay niya, bakos na maliwala sa Diyos sa ating muna. Kasi nakatingin sa atin eh. Ano yung sabihin? Sabihin, sa ating pinutunuturo, pinipres, maliniwala. Bakit? Nakikita sa buhay natin. Kaya pag nakikita lang sa buhay natin, yung ating pinutunuturo, ginagawa natin, Manwala ang kanyang gagawa na. Kasi mga tao hindi mo maluluko. Alam nila kung tutukuha talaga na kung ginagawa natin ang ating mga pinapangaral. So, bago sila maniwala sa Diyos, sa atin muna. Kung baka, eh, ewan ko na-wala yung ibig sabihin. Yeah, yeah, yeah. Kasi, sure. baka, paano sila maniwala sa Diyos kung sa ating pinapangaral, hindi sila maniwala. Yeah, yeah. So, maniwala muna sa ating pinapangaral patungkol sa Diyos. At dahil nakikita na siya sa ating po mga mga. Hindi mo ba? Kaya nga, napakahalaga mag-invest po tayo siya. Sino po dito? Akala po rin tayo sa inyo. Sino? Ang tatas na kamay. Nakay po? Po. Pahiyo mo na po kayo lang. Hindi po. Kasi po na sa akin yung sourcing and church ang gawa ng 6 o'clock. Can I leave? Ah, okay. Gawin pa kayo po tingin oras. 6 o'clock. Dapat na po kayo. 5.30 po. Ayaw po din na. Tapos na po tayo. Okay. Siya, Pastor Zion, siya po sa announcement. Ay, kapre. Kapre, yun. 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 Kapre, Ano ba? 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 Hindi po na mga distraction po yan. So, tumapat sa inyo mismo. Very unethical ha? Yung pagpapat niya ba sa'yo? Yun po yung pala. Ah, yun. Ah, yun. Ah, yun. <laughs> Isama mo si Pastor Amir, siya ang bala niya. Ako pero mano, ligintani yan. Sabi ko na nyo, ipasang niya pa na ilugang. Tapos ang pwede ako si Pastor Zayu. Yung announcement na muna po para malaman ni... Guys, uh, importante po ang announcement. Magandang gabi po. In behalf po of our uh, council and pastor secretary po, Pastor Herbert, narito po ako bilang assistant na secretary. <laughs> Ito po yung ating pong mga announcement. Please uh, write it down po dahil madatindi po yung ating mga announcement ngayon. Uh, mamaya po. Ay, okay. Ang ating pong uh, schedule, magkakaroon po tayo ng mga new schedules for this uh, first and second quarter. Take note to po ito. On March 1 to 3, starting March 1 to 3, magkakaroon po tayo ng tinatawag na soaking night. Para po ito po ang uh, soaking in environment po. Uh, ito po yung ng PIN uh, every last Thursday, Friday, and sa bagong, uh, I, and, and the first day of the month, which is Saturday, ito po yung kagamitin natin dito po sa Christ in Maine. Everyone po is encouraged to join the night of soaking in prayer. Ito po yung kagaya po ng week of fire din po natin. Ito po ay gagawin every month po para po mas lalo po mapo yung ating pong mga workers po. Time, time. Ganito po siya. Ito po yung mga kulang. Yung tatlong araw yun, ano? Mag-i-end siya ng prayer fasting. Sabado. Di ba ang prayer fasting natin? First Saturday. Saturday. Yung Thursday, Friday, kahit saan yung uh, tumumba, uh, tum- tumumba. Tumama. Tumama. Basta yung end niya is first Friday. Ay, first Saturday. Ngayon, yung malalapit dito, pwede sila sumali dito ng Friday, Saturday, Saturday. Pero kung pari kayo, Friday, Friday, Saturday. Saturday, lalo ito lahat tayo, di ba? So, yung mara yung ano, katulad nyo, pwede nyo gawin yung two days sa inyo. Thursday, Friday. Pero yung Saturday, lalo at lahat ito po kayo. O, sige po. Okay po, thank you. Pangalawa po, ay... Then, take it to five. February 21 po, meron po tayong Empowerment for Cell Leaders Night. 
February 21 po, that's Wednesday, next next week po, dito po yan sa Christ in Humane. Training. Ito po ang, yung po, yung po February 10, na hindi po natuloy, ito po ang Saturday dahil wala po power. Yeah. Hindi, mga po wala po power. Ililipad po ng February 21. Bali po, next, next, Wednesday. Time po. 6.30 po hanggang 9. 9 na gabi. Gabi ito. 9. 6.30 ng 9 po. Tapos po, announcement po, next week po, wala po tayong pastoral meeting. Ngayon sa po ay date po sa ating pong mga sa pamilya. Wala po tayong pastoral meeting. Sa Wednesday. Wednesday po yun. Okay, so, ano po? O mga asawang babae, harapin niyong asawang lalaki pagsabi, date natin. Okay, so we are going to next week. Okay, from the next week. Okay, okay, so we are going to next so we are going to next week. Okay, so we are so Ang uh, every Friday po, starting every Friday po nun, magkakaroon po tayo ng basic counseling seminar. Little skills. Dito po sa Dresden, Maine. Ito po basic, ay basic counseling skills. skills seminar. Ito po ay magkisimula ng 2 o'clock to 4 p.m. every Friday po, starting February 23, 2018. Everybody, Everybody is required po according to our Hindi ko ako magtuturo, meron magtuturo sa atin. Kami bless kayo. Totoo. Hindi si Pastor Philip, hindi si Pastor Edith. Surprise ang magtuturo sa atin. Anong time? Anong time? 2 o'clock po. Hanggang? 4 o'clock p.m. Doon tayo tayo magtuturo. Hindi mo yung hindi bless. Every Friday po yan. Every Friday po yan. Every Friday po yan. Starting with the Friday. Okay po. And, isa pa pong announcement, um, schedule of baptism is on April 21, 2018. Nakaroon po tayo ng church, water immersion. Hindi yung pag-inenta ito. May nakalka. 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 Iba na lang po. Uli niya, mas marano, 17. Pwede rin po. Ay, kaya yan. Pwede na, kita mo. Galing po, salamat po. 14 o kaya, 28. Pwede na lang. 14. 14 po, okay po. Pwede na lang. April 28 po, okay? April. As corrected po by by our fancy year pastor. Gusto niyo po yung 28 na? Pwede po siyang i-download sa messenger po na sa group chat. Ah, po. Ay, tita. April 28. Kasama po natin si Bishop Ray. Okay po. Day and Thursday po. Dito po yan sa Christ in Union. So yun po ang maraming sa ako. Six to nine. Thank you very much. Sayo.
Kaya pa ba namin yun? First team? Meron po tayo meron po kasi suggestion usually po pagkatapos po ng ating 21 days prayer and fasting kung isan po yung mga members natin bumabalik po sa dati yung bang example po every night that we pray dahil po may 21 days Oh. based on our experience, di ba? Pagkatapos po ng 21 days, wala na namang laman oh. yung ating po mga prayer gatherings natin sa church o yung mga prayer meetings po natin. Dito po sa main, meron po tayong morning prayer at saka meron po tayong evening prayer. Eh, nagkaroon po tayo suod na mga 21 days prayer and fasting. Pagkatapos po ng 21 days prayer and fasting, yung po mga nagpipray ulit, kumisa bumabalik po sa konti. So, ayaw na po nating mangyari ganun. Kaya, uh, dapat magkaroon po ng excitement yung mga tao na magtutuloy-tuloy ang prayer. Maaring hindi po ganyan karami. Ang importante po, mas darami kisa sa dati. Dahil, makukuha natin yung kanilang commitment. Kasi po, kagabi yung nakakip po na share na ang Pilipinas po kasi ngayon ay number one sa cyber pornography. Dati po sa west side nag na number one. Pero ngayon, nasa east, ay nasa Asian, Asian, Asian country. At dito po sa Asian country, nag na number one po ay ang Pilipinas. This is very alarming. Kasi po, kapag ang, ang target po kasi ng kalaban ngayon ay ang mga kabataan. Kapag po ang mga kabataan, sila po ay nakorap. Later on, the family will be corrupted because they will be the next people who will handle their own family. Kaya pag-corrupted po ang minds ng mga bata because of these pornographic websites na pinupunhan po nila, later on, sila po yung magkocommit ng adultery, magkocommit po ng fornication, sila po ang magkocommit po ng uh, annulment of marriage dahil po na pondohan po sila ng corruption. And when the family is corrupted, definitely the whole nation will be corrupted. Kaya ito po yung pagbamantay na ating pong gagawin sa pamamagitan ng ating pong pananalangin. Pero po kasi yung nakasulat sa Isaiah chapter 59, gusto pong basahin po sandali. Ang sabi po dito sa verse 16 or verse uh, 1 and 2. Isaiah 59, 1 and 2. Behold, the Lord's hand is not too short that it cannot say, nor his ear so down that it cannot hear. So, ibig sabihin po, ang ating pong Panginoon, hindi po may siya kanya kamay at hindi po siya bingi. Pero, ang sabi nila, but your iniquities have made a separation between you and your God. And your sins have hidden his face from you so that he does not hear. <coughs> ang isa pong reason po dito, uh, ang background po kasi ng Isaiah, yung mga ten, ten uh, tribes sila po ay na-exile po sa Assyria. At ang naiwan po yung two tribes, di ba yung Judah and Benjamin. At sila din po ay uh, sinisira po ng mga Assyrians, pinagtatanggol lang po sila ng Panginoon. And there is a cry doon po sa Isaiah 62, di ba yung night and day that they are crying at hindi sila tumitigil hanggat hindi daw bumabalik po yung pride ng Israel na hindi sila iyakad ng Panginoon. The question is, bakit parang silent si Lord sa mga prayers nila? The first reason po ay ito, because there was a wall between God and the sin of the people. Number one reason po, kasalanan. Kaya kung titignan natin, based on the Philippines po, pati hindi po ang kasalanan ngayon sa Pilipinas. No wonder po ngayon, masyado pong mababa yung morality ng Pilipinas. Na ngayon po yung sitwasyon na naipapasok po nila yung soggy bill na inahatlangan po natin ngayon sa pinagkaisang panalangin. Para bagang nagkukulang po ng prayers po ngayon ang mga Pilipino. Nakakaalang mga po dahil po yung kinukwento ni Pastor Adel sa Korea, yung po mga young people ngayon sa Korea dahil mayaman na po ang Korea, parang nakalimutan po nila yung mga pinondong panalangin ng mga magulang nila. Kasi po ang mga laman po ngayon ng mga prayer, ano nila, yung mga prayer towers po nila, matatanda pa rin eh. 
yung mga kabataan hindi po ganoon ka-passionate sa prayer, eh pag namatay na po yung mga parents, yun ang tanong. What will happen to the next generation? Ganoon din po sa Euro, wala pong laman po ang mga churches. Yung mga dati mga churches po na mga great evangelists and revivalists. Ibig sabihin, yung pong mga kabataan na tinatama sa po yung yaman ngayon ng Euro, hindi po ganoon ka-passionate. Kaya ito po, kung hindi natin babantayan, kapag umuwi na tayo sa Panginoon, ano po ang mangyayari sa next generation? Di po ba hindi po ganoon karami ang mga youth sa prayer, lalong-lalo na pagkatapos ng 21 days of prayer and fasting? Yun po ang ating isang babantayan. The second reason, ito po yung matindi kung bakit silent si Lord, nasa verse 16. He saw that there was no man and wondered that there was no one to intercede. Walang intercessor. Kahit isa. Matindi yung kasalanan, tapos walang intercessor. Yan po ang ating pong dapat uh, bigyang diin para po makuha natin yung responsibilidad na tayo ang magbabantay sa spiritual condition po ng church, spiritual condition ng family, and the spiritual condition of the Lord. <coughs> Tayo pong mga pastor ang uh, maghihikayat sa mga members po natin. Kahit po yung schedule lang po sila. Sabi ko nga po dito sa church po natin, dito sa May, we have five services dito eh. Yes. At yung prayer po dito, five days eh. Yung nga pong Merkulis, hindi na nga po, uh, ano po yun eh, hindi na nga po prayer talaga, kundi yung Wednesday night ay service po siya. Salamat na lang, meron po siyang morning. Kung, kung may, meron tayong five services, yun lang pong Saturday night service natin. Kaya kung yun po ang mag-Monday prayer. Na po? Dito. Kahit once a week lang. Mag-schedule ka lang ng once a week prayer dito. Hindi na araw-araw. Ilang po yung nag-a-attend kapag Saturday night. Pwede po sila yung mag-Monday. Yung Tuesday, yung nag-a-attend ng 6.30 ng linggo. Yung pong Wednesday, yung nag-a-attend ng 8.30. Yung pong Thursday, nag-a-attend ng 10.30. At saka po yung alas 4, yung, nag-a- yung alas 4, sila po mag-a-attend ng Friday prayer. Pwede pong hatiin pa, o pwede yung gabi yung iba, umaga yung iba, para everyday may laman yung mga prayers natin. Experience po namin kasi kami nag-delay. Dala po niyan, dala Pastor Mena, Pastor Edith. Di po ba, kay Madam Nan, misan ilan lang, no ba? Misan, dalawa lang, dalawa lang. Yes. Compared mo sa mga nag-a-attend ng linggo, hindi po ganoon karami. So, ibig sabihin, hindi pa po nararamdaman ng mga tao yung urgency na dapat may mga watchmen. Yan po kasi ang sabi ng Isaiah 62. God has appointed watchmen. It is the Lord that appoints watchmen. Kaya lang po, hindi nakikinig yung mga tao. Kaya last Sunday, ang message po about complacency. Alam nila yung dapat, pero hindi sila tumutugod. Dahil nga po, complacent. Ito po ang isang spirit na ating wasakin. So, sa mga churches po natin, napang kaganda po, na sabay-sabay po tayo, ikayatin natin ang mga members natin, kahit tapos na po yung 21 days, we can schedule them kahit hindi po everyday, na meron po tututok sa panalangin. Kaya nag-camp out po tayo every month ay meron po tayong three days of ano pa rin po, soaking soaking in the presence of the Lord uh, dahil nga po sa nangyayari ngayon. Uh, yun lang po gusto ko po na bigyang diin para dumami po yung mga watchmen ng ating po. Thank you po. Thank you Salamat po. At uh, makikisang po tayo sa ating pong vision sa ating pong church. Uh, meron po tayong letter mula po sa mga ating pong mga mahal na uh, mga miyembro po sa Tabiao. Ito po ay babasahin ko po para sa mawag isa. Dear Ate Chiao. Ito po sa sabi. Ito po sa personal staff po of Rising New Faith International Ministry. Noong gabi mo hindi na po. Greetings in the name of the Lord Jesus Christ. Rising New Tabiao Outreach will be conducting an evangelistic musical concert which is also a fundraising project entitled Love Life on February 23, Love 2018, 6pm at Senator Freddie West Hall, Cabiao Municipal Compound, 
Kabyao Nebaisiya. Proceeds of this concert will be used for the construction of our CIY Kabyao Sanctuary. In this regard, we would like to invite you on this very special event. Your presence will be highly appreciated. Thank you and God bless. Very yours truly, event director, event coordinator, and your truly our resident pastor, Reverend Rosalie B. Bruces. Amen. Dated. Dated. I take it po yung mag-ano po doon, sa 500 po magdadala po ng dalawang first time work. Okay. Ang 300 po magdadala ng work. First time po doon. Okay. 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 Salam, salam. Thank you, good morning, Pastor. Salam, salam. Thank you.